Oi pessoal, estamos aqui novamente e vamos falar sobre o caso de Camila hoje. O que é que Camila fez? O que é que Camila aprontou? Quer dizer, a gente está no, no, em 2016, Camila resolve comprar um celular e viajar para um outro estado, fazer um parcelamento dessas compras no cartão, quando ela não tinha esse recurso, né? quando ela não tinha condições de fazer isso. Ela usou o cartão para viabilizar a viagem dela. Bom, se a gente estivesse num momento de economia estável, onde os empregos tivessem mais assegurados, não, não, não trataria isso como uma questão séria ou como uma questão grave. Quer dizer, a gente está, tem um emprego aí que vai acontecer, que está tudo certo, a situação está bem estável, não haveria problema. Mas o ano de 2015 e o ano de 2016 não é momento para a gente fazer isso. É momento para a gente pegar o nosso dinheiro e reservar e guardar, porque são muitas incertezas e a gente não sabe que a gente, se a gente vai precisar daquilo ali para uma eventual situação de desemprego ou de eu passar três ou quatro meses ou até mesmo um ano para eu poder me recolocar. Então, esse tipo de gasto no cartão, onde a gente usa o cartão para financiar algo que, não, que a gente não pode pagar, é muito ruim. Se eu fosse Camila, o que eu faria era, eu juntava o dinheiro e faria a compra do celular e a compra do, da viagem. E lembrando, ainda não sei se faria para esse ano. A minha prioridade seria fazer uma reserva financeira para lidar com este momento de estabilidade. E agora, o que é que Camila deve fazer? Bom, primeiro, aprender que não se deve fazer, uma, fazer um endividamento no cartão de crédito quando não pode pagar. Segunda questão é, Camila vai ficar desempregada. Ela precisa de uma reserva. Se ela morar com os pais e os pais financiarem as questões básicas, ok, é um problema menor. Mas se não, o que é que ela precisa fazer? Veja se você pode renegociar essa dívida com o cartão o mais rápido possível, em parcelas bem menores, de forma que você consiga administrar a dívida e juntar dinheiro, porque você vai, vai enfrentar aí uma situação bem complicada. Ela precisa, o mais rápido possível, estancar essa dívida no cartão de crédito, já negociar com o cartão de crédito, parcelas menores, com mais tempo, com mais tempo para pagar e juntar dinheiro para poder ter uma reserva financeira aí, porque ela vai ficar desempregada e quem vai pagar as contas dela, que são as contas básicas? Essa que é a questão. Então, fica aí essas dicas, dicas para a Camila e lições para os outros. Não use o cartão de crédito para financiar despesas que vocês gostariam de fazer, mas que vocês não têm condições de pagar. O cartão de crédito, ele tem os um juros muito alto. Então, o cartão de crédito é a pior opção. A gente deve usar o cartão de crédito quando a gente tem dinheiro para pagar. Quando a gente não tem, não é a melhor opção. Bom, eu espero que tenha ajudado Camila e aos outros também a não repetir esses mesmos erros. Em breve estaremos de volta. Até logo!